সবচেয়ে কম সময়ে একশো ওয়ানডে খেলার রেকর্ড কিংবা আট বছর পর ত্রিদেশীয় সিরিজের আয়োজক হোম অফ ক্রিকেট এমন সব রোমাঞ্চের অপেক্ষায় থাকলেও মিরপুরের আকাশ কিন্তু গোমরা দুপুর বারোটাতেও এমন ঘন কুয়াশার চাদর তাই তো ভাবনার কারণ দুদলের ঘন কুয়াশায় মিরপুর ঢেকে থাকলেও দেখার বিষয় হচ্ছে এই ঘাসে কিন্তু কুয়াশার পরিমাণ সে পরিমাণ নেই অর্থাৎ যা বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টকে দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে এই উইকেটে এরকম কন্ডিশনে টস জিতে কি করা উচিত ফিল্ডিং নাকি ব্যাটিং ডিপেন্ড যে পার্টিকুলার ডেতে কি ধরনের ওয়েদার থাকবে সো আমি এই জন্য বললাম যে এটা নিয়ে না ভেবে আমরা যেটাই করি শুরুতে বলিং বা ব্যাটিং যেটাই পাই হয়তো বা কালকে টস জিতলে একটা ডিসিশন নিতে হবে বাট আমাদের এক্সিকিউশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইকেটে যে বোলারদের জন্য বাড়তি কিছু থাকছে না তা হয়তো বুঝে গেছেন হিতিস্ট্রিক কুয়াশার মাঝে বরং ফিল্ডিং নিয়ে চিন্তিত জিম্বাবুয়েনরা যদিও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও পিছিয়ে তারা দু দলের শেষ বারো ম্যাচে মাত্র একটিতে জয় জিম্বাবুয়ের বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো ক্রিকেটার আমাদের আছে সবারই ভালো স্পিনার আছে আমার মতে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা এসে দাঁড়াবে কোন দল ভালো ফিল্ডিং করে ভাবনায় আছে জিম্বাবুয়ে একাদশে ডান হাতি ব্যাটসম্যানদের আধিক্য সাকিবের সঙ্গে তাই স্পিন আক্রমণে দেখা যেতে পারে সাঞ্জামুলকে এছাড়া রিয়াদ নাসির সাব্বিত তো আছেই মাশরাফি রুবেল মোস্তাফিজদের এমন নিবিড় অনুশীলন ইঙ্গিত দেয় একাদশে থাকতে পারে এই তিন পেসার তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন সাকিব আমরা যে কাজ চাচ্ছি মাঠে সেটা যদি মিনিমাম সেভেন্টি বা এইটি পারসেন্ট আমরা এক্সিকিউশন করতে পারি তাহলে আশা করি প্রবলেম হবে না এখন আমাদের ওইটার দিকে নজর থাকা উচিত মাশরাফিদের শক্তি দুর্বলতা যেমন হিতিস্ট্রি কিংবা হাতুরি সিংহে জানেন তেমনি বাংলাদেশেও জানে কি পরিকল্পনা করতে পারেন এই দুজন কিন্তু ক্রিকেট যে শুধু পরিকল্পনা নয় মাঠের খেলা সেটা ভালোই জানেন টাইগার কাপ্তান সবাই বলে স্মার্ট হওয়া ভালো কিন্তু ওভার স্মার্ট কখনোই ভালো না সো আমরা ওভার স্মার্ট হতে যাচ্ছি না তাহমিদ অমিত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা পরিসংখ্যান এবং সাম্প্রতিক ফর্মে কিন্তু প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ের তুলনায় যোজন যোজন এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশে একটু দেখে দিতে চাই যে পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দেশের মাটিতে এই পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে এবং যেখানে চব্বিশটি জয় ছিল বাংলাদেশের অন্যদিকে জিম্বাবুয়ের মাটিতে মোট ম্যাচ হয়েছে আটাশটি যেখানে তেরোটি ম্যাচই জিতেছিল বাংলাদেশ দল একই সঙ্গে মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটের রেকর্ড যদি আমরা দেখি মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মোট আঠারোটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ চোদ্দটি ম্যাচেই কিন্তু বাংলাদেশ দল জিতেছে একটু দেখে নিতে চাই কেমন একাদশ আসলে প্রথম ম্যাচে হতে পারে তামিম ইকবালের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে থাকছেন এনামুল হক বিজয় গত কয়েকদিনের পত্রপত্রিকার এবং গণমাধ্যমের খবরে এরই মধ্যে জেনে গেছেন সাকিব আল হাসান ওয়ান ডাউনে ব্যাটিং করবেন এরপরই আসবেন মুশফিকুর রহিম অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান এবং টু ডাউনে যাকে দেখা পাঁচ নম্বরে যাকে দেখা যাবে তিনি হচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এরপর সাব্বির রহমান নাসির হোসেন মাশরাফি বিন মোর্তজা নিজে যেহেতু বিপিএল অসাধারণ ব্যাটিংও করেছেন মাশরাফিকে একটু উপরের দিকে দেখা যাবে সেটাই এক্সপেক্ট করা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে যেটা রিপোর্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন সহকর্মী তাহমিদ অমিত যে প্রতিপক্ষ দলে বেশ কয়েকজন ডান হাতি ব্যাটসম্যান আছেন যে কারণে একজন স্পেশালিস্ট বা হাতি স্পিনার সানজামুল ইসলামকে এই স্কোয়াডে দেখা যেতে পারে এবং পেস বোলিংয়ে মাশরাফি বিন মোর্তজার দুই আস্থা হবেন মুস্তাফিজুর রহমান উইকেটে তিনি দারুণ বলিং করেছেন অনুশীলনে এবং রুবেল হোসেন তার স্কিলটাও কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে বাংলাদেশ দল মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে নিরানব্বইতম ওয়ান ডের আগে দুই দলের এই ভাবনাই কিন্তু উইকেট আর কন্ডিশন যেখানে বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন স্পিনাররা আউটফিল্ডের আচরণ নিয়েও আছে নানা ভাবনা সে সবের বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছেন তাহমিদ অমিত কেমন হবে মিরপুরের উইকেট এ নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা সমালোচনা চলছিল কিন্তু বিপিএল এর পর থেকেই তাই তো ত্রিদেশ সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে নিয়েও পাখির চোখ রাখছেন দর্শকরা উইকেটটা কেমন আচরণ করতে যাচ্ছে তবে সুখবরটা কিন্তু এখানেই যতটুকু জানা গেছে যে এই উইকেটে বেশ রান হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি কেননা আমরা জানি মিরপুরের উইকেট কালো মাটির হলেও এই যে উইকেটটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে কিন্তু বাদামি রকার একটি আস্তরণ আছে অর্থাৎ বিপিএলের ফাইনালে যেমন অনেক বেশি রান দেখা গিয়েছিল তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনায় আছে তবে যে আউটফিল্ড আছে সেই আউটফিল্ড নিয়ে কিন্তু একটি শঙ্কা আছে কেননা ঘন কুয়াশা থাকার কারণে এখানে ফিল্ডারদের ফিল্ডিং করতে গিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে যারা বল করবেন সেখানে এই যে আউটফিল্ড রয়েছে সেই কুয়াশার কারণে ফিল্ডারদের যেমন সমস্যা হবে তেমনি বল গ্রিপ করতে কিন্তু বোলারদের একটু সমস্যা হওয়ার কথা রয়েছে কিন্তু এত সব কিছু সমস্যার পরেও সুখবর একটাই দর্শকরা কিন্তু বড় একটি রানের স্কোরের ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে প্রথম ওয়ানডেতে
এদিকে জাতীয় দলের নিজের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট স্মরণীয় করে রাখতে চান খালেদ মাহমুদ সুজন ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাসী তাকে নির্ভর রাখছে লক্ষ্য ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশকে শিরোপা জেতানো কন্ডিশন বিবেচনায় পেস অ্যাটাককে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন দলের এই টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মাশরাফিদের সঙ্গে অনুশীলনে এমন ছবি আগেও আছে খালেদ মাহমুদের তখন ছিলেন ম্যানেজার আর এবার টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের আড়ালে কোচের ভূমিকায় সেই হিসেবে সুজনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট জাতীয় দলের সঙ্গে যেখানে ত্রিদেশীয় সিরিজে চেনা শিষ্যদের আত্মবিশ্বাসেই নির্ভার থাকছেন খালেদ মাহমুদ সুজন প্লেয়াররা তো মানে মাশরাফি আমার টিমমেটই বলতে গেলে শুধু আর আমার জন্য ইটস ভেরি ইজি টু এই দেশটা কাজ করার জন্য এন্ড আই এম ভেরি এক্সাইটিং অ্যাকচুয়ালি এন্ড আমি আই ফিল দিস ইজ আ ভেরি গুড অপরচুনিটি আমার জন্য আসলে ওদের সাথে কাজ করে আমি ভেরি কনফিডেন্ট যে আমি মনে করি আমার যতটুকু আত্মবিশ্বাস আছে ডল নিয়ে তার থেকে বেশি আত্মবিশ্বাস ওদেরই আছে আসলে সত্যি কথা বলতে প্রচন্ড ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশা সবগুলো ম্যাচই দিবারাত্রির হওয়ায় স্পিনের সঙ্গে কার্যকরী পেস অ্যাটাকে আলাদা চোখ সুজনের মাশরাফির সঙ্গে মুস্তাফিজ রুবেল রাজুদের লাইন লেন্থ নিয়ে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের ছিল তাই বাড়তি নজর ব্যাটিং ফিল্ডিং সহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে সব কিছুই যেটা আমাদের একটা নতুন কনসার্ন ছিল যেমন নতুন বলের বলিংটা স্পেশালি বা আমরা মানে উইকেট নিয়ে আটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমরা জানি এনি ফর্মেট অফ গেমে নতুন বলে তো সেটা আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের যত বোলারদের সাথে কাজ করে যে যত টাইট আমরা রাখতে পারি ঘরোয়া ক্রিকেটের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে সফল কোচ খালেদ মাহমুদ ঘরের সাফল্য এবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ফাইটার খ্যাত সুজনের আমরা সেই টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হতে চাই ডেফিনেটলি নাহিয়ান বিন জসিম যমুনা স্পোর্টস ঢাকা সিরিজের মাঝ পথে বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়া কে ভুল মনে করেন না সাবেক টাইগার কোচ চান্দিকা হাতুরসিংহে এমনকি দলে আলাদা করে পছন্দের কেউ ছিলেন না বলেও দাবি করেছেন এই লঙ্কান এদিকে ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মেনে নেই মাঠে নামার কথা বলছেন লঙ্কান অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস হঠাৎই বাংলাদেশ ছেড়ে শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব নেয়া কোচ চন্দিকা হাথুরা সিংহে মিরপুর শেরি বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ব্যস্ত অনুশীলন নিয়ে চিরচেনা মিরপুরে এবার জার্সি বদলে লঙ্কানদের দায়িত্বে যে চন্দিকা হাথুরা সিংহে কেন এমনভাবে তার চলে যাওয়া গেল দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝ পথে পদত্যাগ করাটা কি আদৌ ঠিক ছিল ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য ঢাকায় এসে টাইগার ভক্তদের এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি এ বিষয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি বলবো ভুল করিনি তার সময় টাইগার স্কোয়াডের নিয়মিত মুখ ছিলেন সৌম্য সরকার ও তাসকিন আহমেদ তার বিদায়ে প্রথম সিরিজেই বাদ এই দুই ক্রিকেটার প্রিয় দুই ক্রিকেটার ছাড়া কেমন দেখছেন বাংলাদেশকে আমার কোনো পছন্দের ক্রিকেটার ছিল না বরং পারফরমেন্সকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি আর এটা আপনি বলতে পারবেন না বাংলাদেশ মাত্র দুজন ক্রিকেটারের উপর নির্ভরশীল যদি পাঁচজন একসঙ্গে দলে না থাকতো তাহলে সেটি ভিন্ন বিষয় ছিল ঘরের মাটিতে সীমিত ওভারের ম্যাচে ভয়ঙ্কর এক দল বাংলাদেশ অন্তত শেষ কয়েকটি সিরিজ তারই প্রমাণ দেয় এমন পরিসংখ্যান অজানা নয় লঙ্কান দলপতি অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের তাই তো টাইগারদের বিপক্ষে বাড়তি সতর্কতার কথা জানালেন তিনি গেল আড়াই বছরে বাংলাদেশ দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে দলটিতে অসাধারণ সব ক্রিকেটার রয়েছে ফলে জমজমাটা এক সিরিজ হবে বলে মনে করি আমি এদিকে পদত্যাগের মাত্র দু মাসের মধ্যে সাবেক শিষ্যদের বিরুদ্ধে লড়াই এমন অপ্রিয় মুহূর্তে মাশরাফি সাকিবদের জন্য শুভকামনা জানাতে ভুললেন না 